Bonjour, il y a un an, Donald Trump était élu à la surprise générale à la présidence des états unis Où en est-on après une dizaine de mois d'exercice du pouvoir On peut dire que son élection a non seulement surpris, mais également inquiété. Son programme paraissait dangereux, flou, inconsistant, et la personnalité de Donald Trump était également un motif supplémentaire d'inquiétude. Qu'en est-il maintenant qu'il a exercé le pouvoir eh bien, il y a toujours effectivement sa personnalité qui dérange beaucoup, qui inquiète. On a l'impression d'un comportement erratique, de quelqu'un qui est plus resté animateur d'un show télévisuel, plus qu'il n'a endossé les habits d'un président de la première puissance mondiale. On dit qu'il est inconstant, qu'il est imprévisible, que la seule chose avec qui il soit prévisible, c'est justement son imprévisibilité. Du travel ban au mur qu'il veut construire à la frontière du Mexique, le message qu'il envoie au monde extérieur, ce sont des États-Unis qui se replient sur eux-mêmes et qui se méfient, qui se défient même du monde extérieur. Il y a également une politique, je dirais, tous azimuts de retrait. Retrait des accords de Paris, retrait du traité transpacifique et éventuellement retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais au-delà de cette image très marquée qui donne un peu un sentiment d'incohérence, il y a en fait une véritable cohérence dans la politique de Trump. Cette cohérence, c'est de relancer la course aux armements. Il se défiait de l'OTAN, il disait qu'il voulait que les Européens assument seuls leur sécurité, mais finalement il a rassuré les Européens sur ce point, tout en insistant sur le fait qu'il fallait bien qu'ils aillent à 2% du PIB pour les dépenses de défense. Or, la plupart des pays européens n'ont pas d'industrie de défense et donc une augmentation des dépenses militaires européennes aura pour effet direct une augmentation d'achat d'armes auprès des états unis Il met de l'huile sur le feu dans le dossier du nucléaire nord-coréen, bien sûr Kim Jong-un n'est pas exempt de tout reproche sur ses provocations, mais d'habitude le président américain qui l'en face gère cela de façon beaucoup plus sage. Alors bien sûr cela inquiète tout le monde, mais le résultat des courses c'est que Shinzo Abe, le premier ministre du Japon, peut réussir sans encombre sa politique de réarmement et de, de muscler le dispositif militaire japonais qu'il voulait faire néanmoins, et que la Corée du Sud, malgré la volonté du président, du nouveau président sud-coréen, de calmer le jeu, doit suivre également. Donc, relance de la course aux armements dans la zone asiatique. Avec son voyage à Riyad, premier déplacement du président Trump à l'étranger, au lieu d'aller au Mexique ou au Canada, comme usuellement. Bien sûr, commande de 110 milliards d'armements de l'Arabie solide, rassuré de ne plus voir Obama, rassuré d'avoir des assurances de Trump, mais également dans la foulée le Qatar ban, l'achat par le Qatar d'armes également aux états unis et le fait de soutenir l'Arabie Saoudite à la fois dans sa montée en puissance, dans ce qu'elle fait en Yémen, au Liban et ailleurs, tout en effectivement menaçant de rompre le pacte nucléaire avec l'Iran, c'est une relance également de la course aux armements dans le golfe arabo-persique. Et puis, augmentation de 10% des dépenses militaires américaines pour un budget pourtant déjà conséquent. On était à 600 milliards, on va presque atteindre 660 milliards, alors que parallèlement, il y a une réduction de 27% des crédits du département d'État, département d'État qui est en déshérence avec de nombreux postes qui ne sont pas pourvus. Et puis, Trump voulait se rapprocher de la Russie pour des affaires liées aux conditions de son élection, pour des affaires liées à l'humeur du Congrès à l'égard de la Russie, il ne le fait pas, mais là encore, c'est parce que, euh, finalement, ceux qui euh, donnent de la stabilité autour de lui, ceux qui ont repris le pouvoir, ce sont les généraux, c'est le complexe militaire industriel. Donc on voit bien que derrière l'image d'incohérence de Donald Trump, il y a une véritable cohérence, mais cette cohérence est relativement inquiétante, c'est la course aux armements qui est relancée un peu partout, non seulement aux états unis mais également en Europe, au Proche-Orient, en Asie, et c'est ce projet cohérent de Trump qu'il faut réellement voir et réellement analyser.